Merci euh, Pierre-Yves, merci au Cercle Aristote pour cette invitation et merci à vous tous d'être aussi nombreux ce soir pour un, un exposé, je ne vous cache pas, relativement technique sur la pensée de Pierre Le Jean. Je l'ai intitulé plus précisément « Le souci de la généalogie au cœur de la pensée anthropologique de Pierre Le Jean. 1930-2023. Deux citations pour euh, débuter et commencer cette conférence. La première est issue d'un livre, un avant-dernier livre, je crois, « Les hauteurs de l'Éden », paru en 2021. « L'animal cérémoniel négocie son être, corps et âme, avec l'obscure question, pourquoi vivre et pourquoi le monde ?» Deuxième citation, issue également d'un ouvrage récent, le visage de la main, paru en 2019, aux belles lettres. La faveur des dieux africains m'offrit, si j'ose dire, une errance organisée, féconde en rencontres multiples et propice à une réflexion nourrie de découvertes. Si le camp à soi est secoué à la fois par des craintes imaginaires et par la confrontation à des nouveautés qui demeurent longtemps inintelligibles, c'est le signe du geste sûr et la promesse d'accéder peu à peu à la compréhension du fondamental, de soi, la certitude que nous avons à vivre dans un monde généalogiquement organisé. Un monde généalogiquement organisé. Passons à l'introduction. La généalogie et la filiation nous paraissent former le cœur de la pensée de Pierre Legendre, le centre névralgique vers lequel converge et autour duquel s'articulent les catégories de son anthropologie dogmatique. La création, en 1991, du Laboratoire européen pour l'étude de la filiation atteste de cette centralité. Tout autant d'ailleurs que les titres de plusieurs de ces leçons. En 1985, les leçons 4, intitulées « L'inestimable objet de la transmission », Études sur le principe généalogique en Occident. En 1988, les leçons 4, suite, portant le titre de « Dossier occidental de la parenté, texte juridique indésirable sur la généalogie ». En 1990, les leçons 4, suite, 2, nommées « Filiation, fondement généalogique de la psychanalyse ». En 1992, les leçons 6, consacrées aux enfants du texte, études sur la fonction parentale des États. Premier constat après cette énumération des leçons, la généalogie est indissociable de l'institution de la filiation et de la vie, comme en témoigne la référence d'une part au texte juridique et d'autre part à l'État. Quant au lien avec la psychanalyse, il indique tout simplement, à ce premier stade de notre présentation, que la généalogie a intimement à faire avec le désir, avec le langage, la parole et le texte, avec la famille et la prohibition de l'inceste, avec l'individuation ou encore la différenciation subjective. Tout cela peut se ramener au fond à une simple remarque. Alors, C'est une simplicité d'apparence, évidemment, qui justifie à elle seule l'entreprise de Pierre Legendre. Parmi toutes les espèces vivantes, l'animal humain est la seule qui ne puisse se reproduire sans une raison de vie. Oui L'animal humain est la seule espèce qui ne puisse se reproduire sans une raison de vie. Disons tout de même un mot avant de nous plonger dans l'étude du principe généalogique, du rapport que le projet intellectuel de l'anthropologie dogmatique entretient avec son époque, qui n'est autre que celle de la déconstruction. On peut certes caractériser cette dernière par le démantèlement systématique de l'architecture philosophique. C'est ce que j'ai fait notamment dans la préface de mon petit livre, l'abécédaire de la déconstruction. Mais la présence de la critique de la généalogie y est tout aussi lancinante. Chez Jacques Derrida, né la même année que Pierre Legendre, en 1930, la promotion de la stérilisation de la pensée prend la forme d'une dissémination, c'est le titre de ses livres, la dissémination, c'est-à-dire d'une dispersion de la semence valorisant, je cite Derrida, tout ce qui est dans le sperme se dépense sans réserve, force égarée en dehors du champ de la vie, 
incapable d'engendrer, de se retrouver et de régénérer soi-même. Du côté de Gilles Deleuze, elle procède cette fois-ci non plus d'une dépense de la semence, mais manifestement d'une interruption de grossesse, dont il en appelle avec Félix Catari, le cite, à l'avortement de la racine principale. Il n'est d'ailleurs guère étonnant de ce point de vue, je cite encore Deleuze, que les avorteurs de l'unité sont bien ici des faiseurs d'anges, fin de citation, puisque les anges, c'est bien connu, ne sont guère pour vous de sexe et ne peuvent enchanter. Rappeler ces quelques éléments du contexte philosophique, c'est en même temps souligner le caractère intempestif de l'œuvre de Pierre Legendre et assurément mettre en évidence l'une des raisons qui lui valut bien des inimitiés dans le microcosme universitaire dans lequel les idées de la déconstruction prospèrent allègrement, notamment sur les campus de lettres et de sciences humaines. Et ce détour donne de surcroît à notre titre sa raison d'être. Si la généalogie est un souci, c'est certes parce qu'elle se trouve au cœur des préoccupations intellectuelles de le genre. Mais c'est très certainement également parce qu'il s'inquiète de la remise en cause de son principe au sein des sociétés libérales avancées. De façon plus générale, l'histoire du droit de Pierre Legendre, dont le monument romano-canonique reflétant l'importance de la réforme grégorienne et la catégorie nucléaire, ainsi que sa critique de l'empire industriel et donc du management, ne peuvent s'entendre qu'une fois mise en relation avec la centralité de ce principe généalogique. C'est la raison pour laquelle ce dernier se trouvera au cœur de nos développements, tandis que les premiers, c'est-à-dire le droit et le management, ne seront qu'à peine effleurés. Exposition de l'idée générale, de l'anthropologie dogmatique au principe généalogique. Une citation de Legendre, choisie parmi tant d'autres, donne à voir à la fois, enfin de manière à la fois concise et fulgurante l'essence même de sa pensée. Je le cite. « La fonction dogmatique consiste dans une société à fonder et mettre en scène la fonction biologique de la reproduction. Il s'agit, en signifiant des raisons de vivre et de mourir, de soutenir la cause humaine au moyen d'institutions. » Fin de citation. Voici présenté en toute clarté l'ensemble des anneaux de la chaîne que l'historien du droit ne laissa pas de rêver tout au long de son œuvre. Le dogme, la fondation, la mise en scène et les liturgies, la reproduction et la vie, l'institution, les raisons de vivre et de mourir qui, disons-le tout de suite, doivent leur nécessité à la condition langagière de l'animal humain. Dogme comme dans « Anthropologie dogmatique ». Le terme fait aujourd'hui assurément trembler. En utilisant ce vocable qui renvoie à une vérité indiscutable devant son évidence, le genre ne pouvait que s'attirer les foudres des philosophes postmodernes qui firent de la critique de toutes les formes d'hétéronomie la rengaine de leur effort intellectuel. Mais si l'historien du droit exhume le dogme, le terme de dogme, ce n'est certainement pas dans un souci de provocation. Ce choix procède d'une stratégie intellectuelle, car il s'agit ni plus ni moins, je cite Pierre Legendre, que de reformuler ce dont il est fondamentalement question derrière la notion d'anthropologie. Vous voyez l'ambition de Pierre Legendre, repenser ce dont il est question derrière la notion d'anthropologie. Legendre observe la péremption de certaines catégories scientifiques qui, tout en étant encore quotidiennement maniés, ont perdu leur pouvoir intelligent. Ainsi du vocable de religion, qui le reconceptualise sous la forme du fiduciaire, j'y viendrai après. Ainsi encore de l'anthropologie, qu'il espère revivifier à travers, je cite le genre, la reprise d'un terme de haute lignée, il s'agit du dogme, dont il note en écho au dictionnaire Bailly, donc le dictionnaire grec français, qu'il oscille entre deux pôles. Je cite Pierre Legendre, « Dans Dogma, nous avons affaire à une architecture de sens unissant des versants contrastés et que je résume ainsi, d'un côté opinion 
doctrine, principe, de l'autre, décision, décret, arrêt. Fin de citation. Cette première définition doit toutefois être complétée par une deuxième remarque que le genre formule quelques pages plus loin. Je le cite encore. « Prend statut dogmatique tout discours qui, pour le sujet et ou à l'échelle sociale, tend vers ou conquiert d'emblée l'évidence de l'image. » Fin de citation. L'évidence est du côté du sujet la perception immédiatement claire d'un étang, et du côté de l'objet, quelle que soit sa nature, sa propriété à se rendre manifeste, visible, remarquable. Par conséquent, peut être qualifié de dogme, tout discours qui s'expose et s'exposant recueille aussitôt l'assentiment en raison de son caractère d'évidence. Ici se laisse apercevoir un enjeu primordial de l'anthropologie de le genre. Le contenu rationnel et discursif du dogme est soutenu en son fond par l'irrationalité des images, des emblèmes, des marques, des liturgies, des rituels, de telle sorte que l'apparente logique de surface des systèmes sociaux ne fait qu'occulter un abîme de folie originelle. Tel est ce que notre auteur nomme, l'expression revient plusieurs fois dans son œuvre, le creuset délirant de la raison. Le creuset délirant de la raison. Nous voici à présent prêts à donner une définition complète de l'anthropologie dogmatique. Je cite Pierre Legendre. La dogmatique, toute dogmatique, manifeste la relation humaine au savoir absolu et fonde la certitude mythologique d'une instance, appelons-la grand autre, avec un A majuscule, d'où procède socialement la parole. Chaque système social est aux prises avec cette affaire. Je dirais, pour résumer, qu'une humanité ne peut être organisée sans l'institution d'un espace où ça c'est, où ça c'est absolument. Fin de citation. C'est à ce niveau-là, celui de la dogmatique, que s'élabore et se réélabore sans cesse les réponses aux grandes questions de l'existence humaine, celles de l'origine, de la fin, du mal, de l'altérité. D'ici, de ce lieu, sourdent les raisons de vivre et de mourir qui, relayées et métamorphosées en normes par les institutions, fournissent aux animaux humains le sens nécessaire à leur reproduction et par voie de conséquence à l'enchaînement des générations. J'en viens donc au principe généalogique. C'est ma deuxième partie. À nouveau, une longue citation de Pierre Legendre permet de cerner l'enjeu et la nature du principe généalogique. Si les institutions ont une fonction décisive dans l'assignation de chaque sujet sous un statut de raison, de non-folie, cela passe par la reconnaissance successive des places, sans confusion. Le cycle de la vie fait passer l'être humain d'un pont généalogique à l'autre, de sa place de fils à celle de père, de fille à celle de mère, successivement donc, sans télescopage des places, c'est-à-dire sans délirer. Les arrangements généalogiques tiennent leur force d'un principe de réfutation du magma familial, principe qui a introduit la division des places et la succession du sujet dans ces places. Ils sont compréhensibles par rapport à l'économie inconsciente de l'inceste qui, de ce point de vue, contribue directement à imposer une organisation politique de la famille. Autrement dit, la famille doit être divisée selon le droit, et cette division implique une comptabilité complexe, faisant apparaître les parents eux-mêmes comme différenciés. Fin de cette longue citation que je vais commenter. Le principe généalogique est tout d'abord un principe de logique classique fondé sur la non-contradiction qu'Aristote, le considérant comme le principe, cite Aristote, le plus incontestable parmi tous, définit dans sa métaphysique de la façon suivante. Il est impossible qu'une seule et même chose soit, et tout à la fois ne soit pas, à une même autre chose sous un même rapport. Fin de citation. Définition classique du principe de non-contradiction. Il semble évident que je ne puis être à la fois moi-même et un autre, ou que cette chaise soit à la fois chaise et table. L'identité ne saurait être maintenue que par l'indubitabilité de la non-contradiction. 
Pierre de Gendre assume explicitement cet ancrage logique du principe généalogique. Je cite Pierre de Gendre. La partie se joue par forçage juridique, c'est-à-dire par des montages institutionnels qui opposent à la logique de l'inconscient la logique du tiers exclu. Autrement dit, la généalogie fait triompher le principe de non-contradiction contre l'autre logique, celle de l'inconscient qui, elle, ignore ce principe. Fin de citation. Cette citation laisse nettement apercevoir le dualisme logique legendrien. Je ne sais pas si l'adjectif existe, je le crée. L'inconscient, que nous pourrions rapprocher d'une forme d'état de nature, ou encore comme l'entropie, l'entropie, se caractérise par la confusion, l'assimilation, l'embrouillement, tandis que la société, pour être viable, pour être tenable, doit imposer la logique de terre exclue et le principe de non-contradiction, en particulier au sein des familles. Je cite le genre, « Pourquoi la confusion des places et des générations est-elle meurtrière Il faut répondre, parce qu'une telle confusion implique la prétention à l'identité impossible, nul ne pouvant prétendre occuper toutes les places à la fois et annuler les générations. » Fin de citation. Incorporé au questionnement anthropologique, le principe logique, devient principe généalogique. La distinction des générations et des sexes, fait biologique toujours déjà encastré dans des significations et des pratiques socioculturelles, et la condition de possibilité de l'enchaînement des générations. C'est la raison pour laquelle Pierre Legendre ne laissa pas de pointer les insuffisances et les déraisons de ceux qui, sophistes contemporains, se moquent du principe de non-contradiction sous quelque forme que ce soit et sont ici visés tant ceux qui promeuvent la promiscuité générationnelle, contribuant à la mise en place de structures implicitement incestueuses, une petite citation de Pierre Legendre, c'est cela l'inceste, on ne sait plus qui est qui, inconsciemment, les places s'équivalent. Donc aussi bien ces promoteurs donc, de l'indifférenciation générationnelle que les turiféraires de l'individualisme libéral-libertaire, brandissant les droits des sujets à s'autofonder, à s'autoconstruire, alors que précisément, comme le rappelle encore le genre, je le cite, la filiation signifie l'endiguement de toute autofondation. Le monisme, magmatique, premier cas, ou individualisme, deuxième cas, n'engendre que des relations duelles fondées sur la fusion la domination ou l'intérêt. Cornelius Castoriadis, qui partage avec le genre l'appel aux ressources de la psychanalyse pour élaborer une pensée politique, écrit ainsi « C'est qu'aussi longtemps qu'il n'y a que deux, il n'y a pas de société. Il doit y avoir un troisième terme pour briser ce face-à-face. -face. Le face-à-face -face est fusion ou domination totale de l'autre, domination totale par l'autre. » Fin de citation. Par conséquent, la généalogie est un principe de séparation et elle sépare les places grâce à des opérations de désignation et de classification. On pourrait dire qu'elle est la grammaire de la société. De même que la grammaire soutient les mécanismes de formation et de construction de l'expression en distinguant les natures et les fonctions des différents mots utilisés, de même, la généalogie recouvre la logique de la reproduction humaine qui repose sur la distinction les places. Ainsi, dit Pierre Legendre, la généalogie est le principe qui met en ordre des objets et nous identifie parmi les objets. Il s'agit de désigner en classant, il s'agit de manœuvrer les questions de l'identité. Fin de citation. Et de les manœuvrer non seulement de façon synchronique, mais également de leur dimension diachronique, de succession. Contrairement au langage, les places générationnelles, si l'on se place au niveau du sujet humain, ne sont guère fixes, puisque les enfants sont appelés à devenir de futurs parents. Or, cette organisation de la différenciation est précisément la marque du politique. Je cite Pierre Legendre, « Il s'agit d'introduire dans l'organisation sociale le principe politique de souveraineté destiné à rendre effective la différenciation sociale et de traduire cet impératif de différenciation » par l'inscription authentifiée de chaque individu comme relais dans le devenir des générations où il doit se conformer à la règle fondamentale de non-confusion des places. 
Donc ceci introduit la partie suivante, le, principe, le, pardon, le politique comme art de la séparation et du nouage. Le principe généalogique fut en premier lieu identifié comme principe logique. Il fait écho à cet art de trier que l'étranger du sophisme de Platon illustre par les verbes « carder »,« démêler »,« tramer ». A ce titre, la technique platonicienne de la dichotomie, partant d'un concept général pour le préciser de division en division, correspond justement à cet art du démêlage qui consiste à dénouer le magma de la confusion et à discerner un fil d'un autre, un cheveu d'un autre. Mais ramené à sa dimension proprement anthropologique, le principe généalogique revêt immédiatement une dimension politique. Ainsi, le genre peut-il soutenir que, je le cite, « l'apparition de l'ordre généalogique et l'apparition du politique sont pour l'humanité la même chose ». Autre citation, « la filiation est un concept d'essence politique ». De ce point de vue, il est tout à fait expédient de noter que le principe généalogique, chez Pierre Legendre, ne saurait en aucun cas se réduire à un quelconque naturalisme. En particulier, son opposition au pacte civil de solidarité, rendu public dans un entretien paru dans le journal Le Monde, le 23 octobre 2001, ne repose pas sur la mise en avant des mécanismes biologiques de la procréation, mais sur la nécessité anthropologique et donc politique de la distinction des places. Il s'agit donc non pas de promouvoir la vie en tant que, en, en, en tant que telle, pardon, mais bel et bien, je cite bien le genre, d'instituer la vie comme enjeu de différenciation. Franchissons un pas supplémentaire. Quand le genre affirme qu'on fabrique des institutions en fabriquant de la division, son propos ne concerne pas ici la distinction des rôles, c'est-à-dire l'attribution des places au sein d'une structure anthropologique, mais bien les failles et les fractures internes au sujet. Pour le psychanalyste qu'il est, l'inconscient est un magma de pulsions. Un ensemble, je le cite, de forces volcaniques qui mettent l'humain sans dessus dessous. A telle enseigne que l'inscription du sujet dans la loi requiert un arrachement au désir fondamental de la toute-puissance, c'est-à-dire de l'identification avec le tout, avec la société. Instituer le renoncement à ce fantasme, c'est éviter le piège de la psychose totalitaire que le XXe siècle a connu sous les formes tragiques du nazisme et du communisme, et que le XXIe siècle réactualise dans une version cette fois-ci douce et confortable, celle de l'hédonisme de la consommation. Je cite Pierre Lejean. « D'un point de vue institutionnel, un tel texte met l'esprit moderne à l'épreuve de la question du couteau symbolique. » Qu'est-ce que le couteau symbolique Qu'est-ce qui distingue le totalitarisme d'une légalité ordinaire quant à la manœuvre dirigée par le sujet. La problématique de l'interdit indique l'enjeu. Il s'agit d'instaurer ou de réitérer la loi de l'échange, c'est-à-dire de faire entrer le sujet dans le rapport à la référence, de le séparer de sa propre image d'être tout, en un mot, de le diviser au nom du tiers séparateur. Fin de citation. L'enjeu fondamental du politique réside ainsi dans la séparation du sujet d'avec son désir d'être le tout, et dans sa mise en relation par le biais des institutions avec le discours fondateur que le genre appelle référence avec un R majuscule, car le genre avait tendance à mettre une majuscule à beaucoup de mots qui sont significatifs, qu'il appelle référence ou encore tiers, toujours avec une majuscule. Cette remarque nous permet alors de comprendre que la division appelle une seconde étape complémentaire, le nouage avec l'extériorité. Après le temps de la déliaison, de l'arrachement vient celui de la liaison. Je cite le genre. L'interdit est la construction normative qui consiste à lier et délier le sujet. Le lier par ligature généalogique au système normatif pour le délier de l'inceste et du meurtre, c'est-à-dire l'inscrire à la place instituée parmi ses semblables. Fin de citation. Sortir le sujet de l'inconscient du magma de l'inconscient et de la famille, et le mettre en rapport avec la loi, afin qu'il puisse reconnaître l'autre comme semblable, et lui-même comme différent. Petite parenthèse, ici, on retrouve la dialectique de l'être du même et de l'autre, qui est au cœur de euh, la métaphysique grecque. 
Donc, au fond, le politique, dans le cadre de l'anthropologie dogmatique, peut se définir comme la fonction coextensive au vivant parlant, fonction de nouage ou fonction symbolique, ayant en charge de faire tenir ensemble et de combiner les données humaines élémentaires, le biologique, le social, le subjectif. Il est ainsi quart de sens qui tiennent de la seule expérience du sujet, comme l'avancent les constructivistes radicaux. La symbolisation résulte au contraire de l'inscription du sujet dans un ordre politique et dogmatique de son entrée dans le texte. J'avais ici rédigé une petite parenthèse critique, mais je vais la passer parce que mon intervention est déjà assez longue. Et donc j'en viens à la partie suivante, la ternarité comme structure anthropologique fondamentale. La ternarité. Les parties précédentes mirent en exergue qu'une société ne peut tenir que sur le seul plan de l'immanence. Il faut que quelque chose qui reste à identifier et à définir dépasse l'individu, la famille, les relations sociales. Si Pierre Legendre ne ménage pas l'empire industriel, je le cite, « Ce monde rétrécit le monde des rapports duels, univers à deux dimensions qui aurait aboli la fiction des montages. » Donc s'il ne ménage pas ses critiques envers ce monde industriel, c'est parce qu'il défend la thèse que les cultures possèdent une structure ternaire. Je le cite, « Si l'on entend la notion de généalogie au sens élargi qu'en proposent mes travaux, c'est-à-dire comme traduisant pour la société et les individus de sa mouvance juridique lance l'ensemble des règles d'organisation tournées vers la reproduction de l'espèce humaine, l'institutionnalité dans son principe ne fait que traduire le principe de vie. L'idée de filiation devient l'axe de la culture, en ce que la reproduction se résout en agencement d'élaboration et de transmission d'un message généalogique, donc en système de communication, selon la distinction postulée par la logique du tiers, avec un T majuscule, ainsi traduite par la tradition juridique, antique et médiévale, communication entre deux plans, celui du droit divin et celui du droit humain, c'est-à-dire anthropologiquement le plan de la mythologie et le plan des normes. Fin de citation. Donc la grande dualité des structures sociales pour Pierre Le c'est d'un côté la légitimité, ce qu'il appelle ici le plan de la mythologie, de l'autre la normativité, et ici le plan des normes. Autrement dit, instituer ses référés, c'est-à-dire fonder la normativité des institutions, le pouvoir politique, donc, sur la légitimité d'une référence. La référence, ou le tiers, n'est autre que le méta-discours qui contient les réponses aux questions, aux questions ultimes que se pose l'être humain et les sociétés humaines. Elle seule est en mesure de prendre en charge la vertigineuse question du « pourquoi » et de mettre un terme à la régression à l'infini qu'elle engendre. La référence est, selon l'expression d'Aristote, « l'anankestenai »,« anankestenai », il faut bien que cela s'arrête. Il faut bien finir par s'arrêter. C'est-à-dire ce que Valérie nommait l'idée fixe, ou Pierre Legendre, le point fixe, le butoir causal, là où il n'y a pas d'après. Se dessine alors un édifice comptant deux étages. Le deuxième étage est celui de la légitimité, lieu des raisons de vivre et de mourir indispensables à la reproduction de l'espèce humaine. Le rez-de-chaussée est occupé par la normativité, car aucune société, dit Pierre Legendre, saurait se dispenser de mettre à l'équerre ses sujets. C'est un jeu de mots, puisque norma, en latin, signifie l'équerre. Donc, la normativité, c'est mettre à l'équerre les sujets. Et le premier, premier étage, qui opère la jonction entre les deux autres, et, je cite Pierre Legendre, l'entre-deux-mondes, l'entre-deux-mondes des institutions, qui font entrer le monde biologique et pulsionnel dans l'ordre dogmatique. Hein, donc les institutions, c'est la médiation entre la normativité et la légitimité. Cette même tripartition structurale, quand elle se reporte cette fois-ci à la situation sinon française, du moins moderne, s'énonce alors de la manière suivante, je cite Pierre Legendre, « Nous avons affaire à une chaîne du sens composée de trois termes en interrelation, petit a, mythes et religions, rituels et emblèmes sont constitutifs de la légitimité. Petit b, règles et casuistiques normatives définissent le système juridique des rapports sociaux. Petit c, l'État occupe une place médiane, celle de l'instance politique d'articulation entre les registres précédents. 
Fin de citation. L'État est ici défini comme instance de médiation entre le mythe, en l'occurrence celui de la souveraineté caractéristique des temps modernes, et les normes juridiques qui sont la condition de possibilité des rapports sociaux. Le monde plat de l'industrie, tissé de contrats et d'interactions, ignore justement tout le relief du principe généalogique et remet ainsi directement en cause, je cite Pierre Legendre, la ternarité comme structure spécifique, coextensive au langage, pendant de laquelle la vie de tout sujet et la constitution sociale, où que ce soit, serait impossible. Fin de citation. Voici donc le fond de l'affaire. La ternarité procède du langage, mieux dit, de la condition langagière de l'animal humain. Nous sommes, dit Pierre Legendre, l'espèce soumise à l'ordre langagier. À telle ancienne se tient-il encore que la conservation de l'espèce passe par la conservation du sujet du langage. C'est fort. La conservation de l'espèce passe par la conservation du sujet du langage. Nous progressons encore de notre compréhension de la division, le langage de la séparation. Le langage se trouve à l'origine de la scission du sujet, de sa séparation d'avec lui-même, les autres et le monde. « Que veut dire diviser ?» demande Pierre Legendre. Il répond « Exactement ceci, de même qu'en dématérialisant la matérialité des choses, les mots instaurent un écart qui l'entraîne à penser le monde pour vivre et survivre, de même la parole de la loi s'introduit, si j'ose cette métaphore, comme un coin dans le bois » de la représentation pour fendre en deux le sujet et par là l'instituer selon la raison. » Fin de citation. L'espèce humaine n'accède guère à la matérialité brute du réel. Son rapport au monde n'est pas direct et immédiat comme peut l'être celui des animaux. Il emprunte le détour des mots qui, ayant dépassé sinon effacé le caractère sensible de la, ré de la réalité, restitue cette dernière dans l'univers symbolique la transportant ainsi de l'appréhension biologique par les sens vers le registre humain du sens, passage des sens au sens. C'est la raison pour laquelle le genre peut affirmer que le langage procède à la dématérialisation de la matérialité des choses. Le langage crée une scène, la scène des signes, sur laquelle se déploient les pouvoirs des récits, des fictions, des images, des analogies. Ce théâtre n'est autre que celui du politique, qui, par le savant maniement de la narration, garantit les conditions anthropologiques requises par le principe généalogique. Mais alors que le corps n'entretient de façon générale qu'une relation univoque avec le réel, je vois une chaise, je m'assois, c'est une relation univoque, le langage permet de parler de mille manières de ce support sur lequel je pose mes fesses, de la chaise. Le langage fait de l'espèce humaine une espèce créative par excellence, et c'est bien pourquoi il n'existe non pas un unique récit, mais, je cite le genre, une multitude des scénarios fondateurs de la reproduction humaine. Fin de citation. Les civilisations n'eurent de cesse de mettre en scène les questions de la vie et de la mort, ne laissèrent pas d'écrire et de réécrire les réponses aux interrogations portant sur l'origine, la fin, le mal, l'altérité. L'importance décisive du langage conduit alors Pierre Legendre à renoncer à la catégorie de société. On a vu tout à l'heure que Legendre refond le langage. Il parle de dogme plutôt que d'anthropologie, de fiduciaire plutôt que de religion. Et ici, il va parler de texte plutôt que de société. Texte avec un T majuscule. Pourquoi Car, je cite Pierre Legendre, « Avant d'être enfant, d'être les enfants de nos parents, nous sommes les enfants d'un texte. » L'entrée dans le monde correspond à l'entrée sur la scène des signes et du sens. Mais le texte n'est pas écrit une fois pour toutes. Il n'est pas figé ou gravé dans le marbre. Tout au contraire, il se compose des multiples couches qui ont jalonné l'histoire et qui procèdent selon les déplacements issus des commentaires, des exégèses, des interprétations. Le genre utilise la métaphore du palimpseste pour rendre compte de cette profondeur des scénarios fondateurs. Je cite Pierre Legendre, « La métaphore pertinente pour saisir comment s'obtient l'assemblage d'un texte est ici le palimpseste. Le manuscrit gratté par les copistes pour y écrire à nouveau laisse transparaître, sous un certain éclairage, le texte effacé. 
En considérant la société comme palimpseste, je propose de s'approcher de ce dont il s'agit dans l'assemblage par des investigations portant sur la constitution sédimentaire du texte, donc sur l'en-dessous effacé de la constitution sociale et sur le discours s'écrivant dans le présent, mais en creux, de par l'effet même de cet effacement. Fin de citation. De même que les savants de la Renaissance tentaient par des procédés chimiques de découvrir les textes enfuis dans l'histoire des parchemins, les palimpsestes, de même l'herméneute, car le gendre, cherche-t-il à mettre au jour les multiples couches qui structurent et portent le texte des civilisations. À la manière du géologue, il plonge ses outils dans les différentes strates qui forment le sol ferme, le point fixe sur lequel nous marchons. C'est ainsi qu'il accède à la dimension immémoriale qui soutient le présent. L'immémorial est un thème important pour l'anthropologie dogmatique de Pierre Lefebvre. J'en arrive à la partie suivante, qui est l'esthétique de la ternarité, la mise en scène de la ternarité. L'institution de l'image est le truchement par lequel la généalogie nous entre dans la peau, affirme Pierre Lejean. Les institutions ne présentent pas la référence par le moyen de la rationalité et de la logique. Elles usent tout au contraire d'une démarche symbolique, analogique, imaginale. Malgré les prétentions de, des sciences modernes, et tout spécialement de l'économie et du management, malgré la volonté de transparence et les projets de gouvernance, le pouvoir ne se fonde guère sur les idées et les concepts, mais sur la mise en acte des symboles, sur les liturgies. Le genre écrit ainsi, je le cite, que ce ne sont ni les abstractions théologiennes, ni les théories objectivistes qui font tenir une religion, ce sont les rituels, parce qu'ils sont comme la poésie, appréhension sensuelle de la pensée. Fin de citation. De ce point de vue, l'anthropologie dogmatique se trouve étonnamment proche des analyses que Georges Balandier consacre au pouvoir et à sa mise en scène. L'anthropologue Georges Balandier. Pour ce dernier, en effet, je cite Balandier, le pouvoir établi sur la seule force ou sur la violence non domestiquée aurait une existence constamment menacée. C'est un peu l'état de nature chez Hobbes. Le pouvoir exposé sous le seul éclairage de la raison aurait peu de crédibilité. On peut toujours trouver des arguments contraires. Il ne parvient pas à se maintenir ni par la domination brutale, ni par la seule justification rationnelle. Il ne se fait et ne se conserve que par la transposition, par la production d'images, par la manipulation de symboles et leur organisation dans un cadre cérémoniel. Fin de citation. Et nous lisons cette fois-ci chez Le Gendre. Ce que nous appelons le pouvoir n'est jamais présenté simplement. Il y faut de l'emballage, des masques et des mascarades, des présentoirs, parce qu'il y faut, au sens fort du terme, de la liturgie. Fin de citation. Quel que soit le type de pouvoir, ainsi que son organisation, qu'il soit de facture traditionnelle, monarchique, totalitaire ou démocratique, il ne peut échapper à l'impératif théâtral. Rituel religieux et politique dans les temples et les châteaux, Fêtes à Versailles, défilés à Nuremberg, spectacles électoraux sur les chaînes d'information continue et les réseaux sociaux. C'est un invariant anthropologique. La métaphore théâtrale se trouve convoquée par les deux auteurs pour rendre compte non pas seulement des interactions sociales, comme le fait par exemple Erwin Goffman dans la mise en scène de la vie quotidienne, mais pour appréhender plus profondément le ressort interne des civilisations. Il est impensable qu'une société ne se mette pas en scène, n'ait pas recours à la dramaturgie, ignore l'art de la composition qui procède à la répartition des rôles et des places, des scripts sociaux, afin que les générations puissent s'enchaîner. C'est pourquoi l'anthropologie dogmatique pourrait, d'une certaine façon, se résumer à l'étude, je cite Pierre Legendre, du fond théâtral des choses institutionnelles. Fin de citation. Il ressort de ces développements que l'essence du politique ne réside pas dans la gestion rationnelle et optimisée des ressources d'une nation, ni dans la recherche du bien commun ou de l'intérêt général, ni même dans la désignation de l'ennemi. Bien qu'essentiel, toutes ces activités occupent une place logique et chronologique secondaire, eu égard à la fonction anthropologique de ventriloquie des institutions. Je sais faire le genre. Que veut dire fabriquer le législateur du point de vue de mon étude, essentiellement ceci, organiser une mise en scène d'écrit destiné à faire parler la référence. 
ventriloquie. Faire parler la référence. En d'autres termes, faire en sorte que surgissent, pour produire les effets de droit sur la scène sociale, l'auteur des lois. Avec un A majuscule à hauteur, bien évidemment. Synthétisons. D'un côté, le principe généalogique suppose le politique comme force normative de séparation du magma de la conscience et de la famille. Mais de l'autre, le politique n'a d'efficace qu'en vertu de la mise en scène de la référence. Ainsi fonctionne le schéma ternaire mis à nu par le genre. On peut alors donner la conclusion de ce syllogisme. Elle s'énonce de la façon suivante. Quitte donc Pierre le Gendre. Ainsi, la généalogie implique-t-elle le rituel des opérations symboliques répétitives destinées à représenter ce qui, par hypothèse, ne peut être ni vu ni touché, mais doit nécessairement être convoqué de manière à rendre présente une absence, ce manque d'absolu dont je vous ai parlé. Fin de citation. À cet égard, l'anthropologie dogmatique permet de prendre la mesure de la menace que constitue le capital quand il atteint le stade du spectacle mis en évidence par Guy Debord. Le spectacle est certes l'auto-justification permanente et omniprésente de l'ordre productif. C'est la thèse de Guy Debord. Il n'est autre que le discours et le jeu que le capital tient sur lui-même. Mais son appropriation des images et des rituels traditionnels, ceux de la toilette, par exemple dans les publicités, de la danse, des épreuves sportives, des fêtes cosmiques, etc., mène directement au détournement tyrannique et utilitariste de la fonction généalogique de ces invariants anthropologiques, des liturgies. J'en viens à ma dernière partie, de la religion au fiduciaire. Nous commencions cette conférence en soutenant que l'animal humain est le seul animal à avoir besoin d'une raison de vivre pour se reproduire. Cette simple phrase nous a conduit à envisager le principe généalogique sous l'angle de son effet logique, à établir sa connexion avec le politique et l'institutionnalité des sociétés humaines, à identifier sa source dans le langage et à observer la mise en scène du pouvoir. Il est temps, après ce périple, de revenir à l'essence même de l'affirmation. La généalogie relève de la foi, ou mieux dit, de l'architecture fiduciaire des sociétés. C'est une expression que Pierre Lejeune reprend à Paul Valéry. Que Pierre Lejeune n'est pas l'inventeur de l'expression « structure fiduciaire » de la voile à Valéry. Pour le genre, la garantie n'est pas dissociable du principe de division, formule qui pourrait être énoncée autrement par allusion à la logique des places en cause dans la généalogie. Il y a un lieu où ça sait absolument auquel se réfèrent tous les savoirs. Il y a un lieu où ça sait absolument auquel se réfèrent tous les savoirs. Fin de citation. L'ordre social repose in fine sur la croyance, sur la foi, sur la confiance, sur l'apaisement de l'angoisse que procure l'absolu en prenant en charge les réponses aux questions ultimes et sans lesquelles aucune société ne pourrait durablement tenir. Le genre peut alors soutenir que, loin de se réduire à une entreprise de formalisation, je le cite, « le travail du juriste est exactement l'art d'inventer des paroles rassurantes » d'indiquer l'objet d'amour où la politique passe de prestige et de manipuler les menaces primordiales. Point de citation. Une conception, vous l'avouerez, très particulière du travail du juriste. Pas de civilisation, donc, sans cette clé de voûte qui maintient à l'équerre les sujets, à la fois en leur imposant les tabous et les interdits, et en leur offrant les totems et les symboles. Cette clé de voûte des montages anthropologiques, le genre n'hésite pas à la qualifier de Dieu. Je cite bien le genre J'appelle Dieu ou ce qui structurellement en tient lieu, l'instance tierce. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je fais une petite parenthèse ici, le genre ne développe absolument pas une pensée catholique, il y a une confusion à ce sujet. Il traite Dieu dans un système anthropologique éternel qui fait rentrer la religion dans son anthropologie dogmatique. Il ne part pas justement du catholicisme pour penser anthropologie. Il y a ici souvent une confusion faite dire, par euh, les penseurs teutonistes. L'État, la science, l'industrie, et à chaque fois je mets une majuscule, 
qui successivement occupe la place de la référence au sein de l'histoire occidentale moderne, peuvent ainsi être qualifiés de nouvelles divinités, ils héritent en ce sens des attributs de Dieu, la toute-puissance, la souveraineté, l'omniprésence, l'omniscience. Par contre-coup, deviennent profanation ou sacrilège toute atteinte à la ternarité, toute déstabilisation de l'édifice généalogique, toute tentative d'élimination de la référence. Le site Pierre le Gendre, qu'est-ce que le blasphème demande-t-il. Afin de préparer mes prochains propos, je dirais volontiers, c'est une parole pulsionnelle ayant trait au principe d'ordre. C'est un refus de la triangularité. Le blasphémateur dénie Dieu le Père. Lisez quelques passages des canonistes et vous ne serez pas loin de penser que le blasphème est à lire comme substitut du parricide. Fin de citation. Le blasphème revient au parricide, c'est-à-dire à, à l'élimination du tiers de la référence. Par voie de conséquence, la pensée de Pierre Legendre donne naturellement lieu à une extension du champ lexical de la religion, religion politique, religion civile, religion économique, religion industrielle, religion managériale, etc. Mais le juriste juge que le vocable est désormais sinon périmé, du moins usé, fort d'une histoire deux fois millénaire qui masque le processus de sa propre disparition. Il faut avoir en tête que c'est Tertullien qui a inventé le terme de religion. Son histoire est deux fois millénaire. Pierre Le dit « La religion est une notion qui survit à son propre effacement, à une sorte d'autodestruction. » L'objectif est alors de sortir du bric-à-brac des sciences religieuses et, partant justement de cette crise de confiance qui traverse la religion, de s'interroger sur les racines et la structure de cette confiance. De partir de la crise de confiance pour interroger la confiance. Voici ce que dit Pierre Le Toujours est-il que nous en sommes là, la notion de religion a épuisé son crédit. Du même pas, ce constat touche au problème de fond, la question du crédit, de la relation fiduciaire, concept qui vaut à l'échelle des civilisations, y compris la nôtre. Le fiduciaire désigne en premier lieu la confiance dans les mots et dans leur pouvoir de dire le monde. Voici ce que dit Père Le Gendre, il s'agit de la monnaie sociale. Donc les mots sont la monnaie sociale dans l'échange humain, dans l'interlocution de l'homme avec ses semblables et avec le monde. Fin de citation. De telle sorte que toute atteinte au langage, l'eau commun de tous les totalitarismes passés et présents, mène tout droit à la fissuration, voire à l'effondrement de la structure fiduciaire. Mais la fiction, le langage, doit être arrimée au réel, au biologique, au pulsionnel, au désordre anarchique de l'inconscient. C'est justement la fonction de col du politique, dont la mission anthropologique est d'articuler ces opposés que sont d'une part le principe de l'ubris, principe de l'inconscient, porté par la fantaisie et les possibilités illimitées, infinies du langage, et d'autre part le principe de réalité, qui lui repose sur la présence de multiples limites liées à la finitude du monde et du vivant. Le genre propose alors une synthèse de la logique fiduciaire qui soutient le principe généalogique. Ce sera ma dernière longue citation en guise de synthèse. On n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans scénario fondateur, sans narration totémique, sans musique, sans chorégraphie. En résumé, sans les formes cérémonielles qui prennent en charge un chaos fantasmatique, le creuset délirant de la raison. On n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans préceptes et sans interdits, en un mot, sans les formes juridiques et les casuistiques. On n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans une colle qui fasse tenir ensemble et communiquer ces registres disparates, c'est-à-dire sans faire coïncider les opposés. Référence à Nicolas de Cuse. Et bien le genre conclut, les Occidentaux nomment cette colle le politique. J'en viens à la conclusion la fragilité des raisons de vivre. Si la métaphore de l'architecture, architecture dogmatique, montage anthropologique, structure fiduciaire, etc., cette métaphore de l'architecture est omniprésente dans l'œuvre de Legendre, c'est très certainement parce qu'il espère mettre en lumière que les civilisations possèdent un génie de la construction des ouvrages symboliques qui leur permettent de perdurer dans le temps en garantissant le principe généalogique. Mais il ne faudrait pas déduire cette métaphore de l'édification 
un quelconque caractère solide, figé ou éternel, ou à l'abri de la finitude humaine, de l'anthropologie dogmatique. Tout au contraire, l'enchaînement des générations ne tient qu'à un fil, celui de la filiation, tributaire de la croyance, c'est-à-dire des raisons de vivre et de mourir. Nous vivons précisément un moment de doute, peut-être même de bascule. Je cite Pierre Legendre. Rien d'étonnant en ce scénario d'une rédemption positiviste qui pousse l'Occident en proie à un processus de décivilisation vers la croyance en une logique institutionnelle sans transcendance, autrement dit, en l'élimination de la ternarité. La science moderne, qui renonce à la catégorie de cause au profit de celle de loi. La cause est une catégorie ontologique, celle de la loi est une catégorie fonctionnelle. Donc la science moderne n'offre aucune réponse à l'angoisse de l'origine et de la mort et ne dit rien de significatif au sujet de l'irruption du mal ou de l'altérité. Plus encore, en prétendant rendre le monde intégralement transparent, en épuisant les questions qu'à l'échelle des solutions au détriment de l'exégèse, elle ouvre la voie à la confusion entre le savant maniement du texte, le travail du juriste que j'ai cité tout à l'heure, et l'ingénierie psychosociale. Je cite Pierre Le Genre. Il y a là en Occident un point très sensible, double point, la menace de confondre la problématique de l'autorité et la technologie totalitaire de la domestication. Pas de citation. Le dramatique recul de l'interprétation et les difficultés de l'herméneutique liées à l'essor des approches managériales et informatiques de résolution des problèmes, mènent au constat du péril du langage. Je cite le genre, « Un fait marquant de l'époque doit être reconnu, à savoir que la parole est en difficulté. » Fin de citation. Cette évolution discrète mais radicale qui fait passer la performativité, et quand le langage produit lui-même son effet, la performativité, donc qui fait passer la performativité des théories linguistiques à la réalité quotidienne, se trouve au cœur de l'utopie managériale dont on connaît le noyau cybernétique. La communication s'y trouve réduite à un programme, c'est-à-dire à la production d'un effet que l'on appelle, du côté des sciences humaines, humaines soumises au paradigme américain, un comportement. La révolution du management n'a évidemment guère échappé à la perspicacité de Lejean. Je le cite. « Trouve bien l'entrée en scène du management » Révolution froide, en ce cas apparemment, elle ne dérange aucun ordre établi, s'accommode de tous les prêches, contestations et débats, n'annonce aucune apocalypse, mais au contraire le règne inévitable de la démocratie. Sans nul doute à une condition implicitement postulée, dont on prend conscience dans l'après-coup des pratiques, double point, que la parole ne soit plus qu est ce qu'elle était, une parole, mais un acte. C'est ça la performativité. Que la parole ne soit plus la parole, mais un acte. Le management, conclut Pierre Le Gendre, change le statut du langage. Fin de citation. C'est ainsi que l'on assiste, sous nos yeux charmés par le faste des publicités du marketing et des grands maîtres de la culture d'entreprise, je cite Pierre Le Gendre, au refoulement de la dimension généalogique des institutions. L'univers plat du positivisme, du comportementalisme et du complexe technosciences économie, de façon plus générale, dissout les pièces de l'architecture dogmatique pour les réduire à de simples variables d'ajustement ou des paramètres de gestion. La modélisation prend alors le pas sur la représentation. Force est bien de conclure avec le genre, je le cite, que le XXe siècle a inventé le meurtre des images analogiques et que le XXIe siècle le sait. Merci de votre attention. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.